Hola, hola chicos, el día de hoy les voy a explicar cómo crear embeddings o textual inversion en Stable Diffusion. Una guía básica más o menos para que se hagan una noción de las posibilidades que tienen para realizar estas cosas. Y bien, primero expliquemos de forma básica qué cosa es. Si vamos en el apartado de core, hay una opción que dice embeddings. Y aquí nos muestra que solamente hay una cosa. Cuando vamos ahí a la documentación, encontramos de que, por decirlo así, es una forma de enseñarle un nuevo objeto o algún nuevo estilo de Stable Diffusion mediante Textual Inversion que es básicamente enseñar a la inteligencia artificial mediante palabras e imágenes un nuevo concepto que no conoce en toda su memoria por ejemplo este Stable Diffusion tal vez pueda conocer que es un conejo, que es un perro, un gato, pero tal vez no tenga noción de que es un tinerosario rex o un triceratops. Y entonces nosotros podemos indicarle mediante imágenes y texto, este es un animal, tiene tal forma, que tiene cierta piel y todo ello. Y esto es justamente lo que hace. Acá hay unos ejemplos de cómo funciona. Estas son las imágenes que usan de guía para obtener al final un resultado. Eh, tal vez puedan ver que los resultados no se ven tan bien como parece, pero es porque esta era una versión que estaba desde sus inicios, así que funciona bastante funciona bastante limitado en el tema de sus resultados, ya que si bien la imagen se asemeja en algo, no hay una consistencia, incluso está muy saturado y bueno así que voy a mostrarles justamente cómo se hacía antiguamente y cómo se hace actualmente antes de empezar con la práctica en Civitai, si se dan cuenta hay un montón de resultados en estos resultados hay una opción que es textual inversion, que son los embedding. Y aquí varían de acuerdo a los modelos. Eh, más o menos en el 1.5 hay unos modelos que funcionan bastante bien, eh, que pueden replicar los objetos, pero se necesita este, tener una muy buena indicada imagen y un buen indicado el texto indicado. También puede replicar personas o por estilos de anime, aunque para estilos de anime hay una versión más optimizada. Y les también les voy a estar mostrando. Pero donde tiene mayor potencial porque nos sirve, obtienes muy, muy buenos resultados y tal como buscas, es a partir de las versiones 2.0 para adelante. Y esto se debe porque este modelo está más especializado en aprender. No es que no tengas buenas imágenes al inicio, pero si le enseñas algo, va a aprender muy bien. Ahora las versiones que van a salir nuevas, como la XDSL, no se sabe con certeza que también será porque tenemos experimentos. Pero por lo menos estas pueden generar imágenes de distintos estilos, como pueden ver. ¿Y por qué usamos esto? Y bueno, hay una guía en Reddit de la comunidad Stable Diffusion donde se explica de forma detallada qué son los embed y por qué usarlos. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo más importante es que un modelo de este Stable Diffusion pesa 2 GB y para utilizarlo en algo muy concreto no es muy factible. Así que bajamos a un Hyper Network que pesa 80 MB. Es algo mucho más fácil de realizar, pero tiene sus inconvenientes el Hyper Network ya que no es tan flexible. Luego tenemos el Lora que es mucho más preciso y que pesa actualmente entre 2 a 9 MB. Antes pesaba un poquito más, pero ya se ha ido optimizando. Pero el cambio en embedding pesa simplemente 4 kilobytes. Y es un peso bastante ligero y es muy fácil de llevarlo. Y es compatible con todos los modelos, igual que los demás. El hipernetwork tal vez pueda tener un poco de problemas, pero los de... Y el, obviamente el modelo solamente sirve con el modelo. Pero justamente aquí es donde las personas suelen utilizarlo más. Hay... Si bien la guía de embeddings no explica como tal, hay dos tipos de embedding en sí, un embedding negativo y un embedding positivo. No sé cómo certeza funciona el embedding negativo, ya que hay muy poca información de este, pero sirve para que las imágenes tengan un mejor resultado en calidad. Y bueno, pero ¿cómo hacemos en sí el embedding? El embedding lo hacemos, en... primero obviamente tenemos que tener las imágenes, y para tener las imágenes yo suelo utilizar un programa que, que bueno, más o menos eh, usando una librería de DuckDuckGo, puedo hacer consultas a este navegador, a este buscador de y me empiezo a descargar varias imágenes. Esto es para imágenes un poco más generales. Tal vez si busco imágenes de anime, pueda consultar otro lado, porque este no es la forma más óptima. Y también si en caso me gustaría hacer de personas, tengo que buscar fotos de su rostro, entonces puedo buscar de otro lado, tal vez porque no es el más indicado buscarlo por DuckDuckGo. Eh, funciona de forma sencilla, no voy a andar en los detalles, ya que es el propósito del video, sino que simplemente busco una imagen y me digo que me descarga alrededor de 100 imágenes, en este caso que es el límite que le he puesto. Una vez hecho, tengo un resultado de Furbis, un montón de Furbis como pueden ver, alrededor de 82, que es lo que me encontró. 
e incluso aquí hay unas imágenes que no van acorde porque no son furries así que ahora lo que empiezo es eliminar las que no necesite porque pueden causarle confusión y hacerlas todas del tamaño 512 por 512 se puede hacer un tamaño de 768 sí pero no estoy utilizando ese modelo de este bully fuji así que una vez hecho eso ya tengo ya las imágenes de forma cuadrada todas las que vi necesarias en donde se ve el furby básicamente con sus ojos su pico y sus orejas ahora entonces ¿Qué es lo que hago? Puedo dejarlo ahí simplemente que aprenda tal como, como ven. O puedo generarle un texto para que lo relacione con esa imagen. Si yo deseo relacionarlo con una imagen, vamos a borrar esta carpeta de acá y vamos a crear otra nueva. Que va a ser resultados. Y aquí les voy a mostrar. Una vez creada la carpeta, nos vamos a ir lo que es el train, donde es eh, reprocess image. Voy a copiar la ruta y la ruta de resultados. Una vez obtenido, simplemente uso el uso de Bleed for Caption y le doy a procesar. Esto es lo que hace es que va a, va a tratar de interpretar qué significa cada imagen, ya que si la nombramos nosotros manualmente es muy complicado, o más que complicado, es muy trabajoso, lleva mucho tiempo y no es lo óptimo para hacerlo. Ahora, si ustedes desean, también pueden, hay herramientas de etiquetado que te permiten de forma masiva, eh, tanto de anime como de forma normal, pero este fun suele funcionar bastante bien. Entonces, como ven, ahora cuando veo resultados me aparece la cima. Una cosa más que agregar, es importante que los Furbies estén o cualquier imagen que utilicen esté nombrada de forma numérica. Cosa que cuando lo entrenes, el embedding va a saber de que ay, este, este es el nombre de la imagen. Ya que hay una plantilla que van a ver más adelante, que coge el nombre del archivo. Y si tienen distintos nombres, eh, va a interpretar como que cada uno es distinto. Y puede generar conflictos. Ahora, como ven acá ya tengo un prom hecho. Así que no voy a cambiar ese prom. Lo único que voy a hacer es cambiar de modelo. Voy a usar el 1.5, el modelo que, con lo que se empezó a usar los Sexual Inversion. Es bueno dejarlo toda la configuración por defecto. Significa el Clip Skip 1. El Buy lo vas a dejar en None. Ya que si colocamos alguno, es probable que la imagen se distorsione en el entrenamiento. Y Per Network también ninguno lo vamos a dejar. Y vamos a dejar todo por defecto. Una vez hecho esto, podemos crear el Embedding. Vamos a crear en este caso Furby 15 YouTube. Para que se pueda hacer fácilmente reconocido. Voy a dejarle que la palabra inicial sea un Furby. Ya que que normalmente es un asterisco, lo cual no afecta, pero suelo, suelo colocar el, no, los nombres. Pero en este caso para la prueba voy a dejar con asterisco. Y los tokens lo voy a dejar, como veo que es muy poco lo que va a aprender, muy pocas características, lo voy a dejar en 6. Se puede empezar con un embedding de 2, si es que es muy poco lo que va a aprender, simplemente es un objeto y no hay muchos detalles. Pero si tiene varios detalles, tal vez como los personajes de anime o los, o los rostros humanos que tienen mucho más características o variaciones, pueden subirlo a 12 o a 16. Pero lo óptimo está en, en este rango bajo. Y bien, como ven, ya ha sido creado y en esta dirección es donde se encuentra el embedding. Ahora nos vamos a la parte de entrenamiento, que es lo más importante. Y cuando actualizo me aparece el Furby 15 YT. En este caso quiero dejarlo la configuración por defecto. Así que por si quieren ver la configuración por defecto es 0.005. Eh, los gradientes es Pueden utilizar y se utiliza normalmente cuando hay mucha información eh, en la, en, en, de imágenes. Pero con este caso la cantidad es menos de 100. No es recomendado utilizar. Además de que utiliza más poder de gráfica y, y le hace el entrenamiento mucho más lento. Solamente se utiliza en casos donde quieran obtener unos resultados mucho más precisos. El batch site es eh, la cantidad que va soltando de, de, de cómo va a procesar la información. Que va a ser de uno en uno, va a tomar los de dos en dos, de tres en tres. Pero obviamente mientras más lo aumentamos, más, más recursos va a utilizar. Así que lo dejamos en uno en uno, que es suficiente para el entrenamiento. Eh, luego en el dataset directo vamos a seleccionar en este caso los Furbis. Y en, en esta situación voy a seleccionar solamente esta carpeta de acá. En donde están los Furbis sin texto. Para que vean el resultado que hay con texto y sin texto. En esto lo voy a dejar tal cual, en sujetos... Voy a usar este. ¿Y dónde encuentro esos templates? Esos templates se encuentran en la carpeta de Stable Diffusion. Si yo, acá estamos en la carpeta de Stable Diffusion. Y si yo le doy a um, Textual Inversion Templates, acá hay unos archivitos. Este es un por defecto que tienen con los que han utilizado en la investigación, los resultados. Y esto en paréntesis 
en lo que está entre corchetes de Name es justamente lo que capta del título de la imagen. En la imagen dice Furby, entonces va a captar ese Furby. Y todo lo que esté enumerado con ese mismo nombre lo va a tomar que es también un Furby. Si le ponemos otro nombre va a ser de otro nombre. Es simple y sencillo. En este caso como estoy entrenando un objeto o una cosa voy a ponerle el subject. ¿Y por qué no uso el subject file words? Porque estoy utilizando solamente las imágenes y no estoy utilizando el texto. Si estuviera utilizando el blog de notas que está al lado en los resultados, sí me votaría justamente en la imagen, consideraría eso. Voy a dejarlo en mil para que no sea tan largo el video. Voy a... Y el entrenamiento también no sea tan largo. Voy a dejarlo que cada 100 me va a guardar una copia, que vamos a verlo más adelante. Y vamos a quitarle image with embedding in png. Y vamos a quitarle el que lea los parámetros. ¿Esto qué significa? Que va a seleccionar esto y va a empezar a generar imágenes de prueba con el texto que se ha indicado acá. Luego el drop tag lo voy a dejar tal cual y lo voy a dejar solamente una vez. Y bien, vuelvo una vez eh, esté entrenado. Bien, ya acabo de hacer su entrenamiento, así que vamos a hacer las pruebas. Simplemente lo voy a dar a refrescar y aquí me aparece todos los textos de inversión que tengo. En este caso voy a usar el Furby 15. Lo voy a reemplazar y le voy a dar a que me genere 4. Bien, como pueden ver, los y otros que es bien distante. Voy a hacer esta misma prueba, pero en el concepto de Furby. Eh, como ven, he borrado el, el Furby, el embedding de Furby que tenía, para que no haya problemas. Vamos a generar otras 4 imágenes a partir de la misma semilla y los resultados no deberían ser Furby, sí, pero muy alejados. Bien, como pueden ver, los resultados son totalmente distraídos, parecen a Furby. Y es esto lo que hace el texto libre. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo en el modo 2.1. Y es importante dejarlo toda la configuración por defecto para que no haya algún cruz o alguna demora en el ver. Como ven, cuando refresco solamente aparece uno que es eh, embedding que está adecuado al 2. Así que lo primero que vamos a hacer es crear ahora una versión que sea 2.1. Le voy a dar a crear y ahora le voy a dar a entrenar, pero con las imágenes. Ahora sí lo voy a entrenar con imágenes. Eh, vamos a usar algunas recomendaciones que da la guía de Reddit. Eh, ¿Qué significa toda esta línea larga? Sí, que 10 pasos va a tener un entrenamiento de aprendizaje de 0.5. A partir de 20 pasos va a bajar a 2, a 0.2. En 60 va a bajar en 1, luego a 0.05 y así va a ir bajando. Y esto se hace con el motivo de que no te memorice las imágenes, sino que tenga la capacidad de generar distintas imágenes eh, de distinto estilo, de distinta posición y no solamente esté anclado a una imagen que esté memorizada. Todo esto vamos a dejarlo tal cual, ya que como les mencioné, es simplemente para cortar tal vez los pasos de entrenamiento, eh, cuando tienes un dataset bien en este caso voy a usar este subjects con firewalls ya que está, vamos a usar el texto que está incorporado igual lo voy a dejar en mil pasos voy a seleccionar que pueda leer los parámetros de txt para ver los resultados voy a usar justamente el drop para como va a haber bastante texto va a haber algunos que pueda unos tags que podemos ir quitando o, o agregando y vamos a dejarle un porcentaje mínimo que y voy a dejarle determinista por el tema de que como estamos usando un parámetro sí o sí tiene que fijarse a a ese prompt para generar las imágenes y bien una vez todo entrenado lo vamos a dejar en mil pasos así que solamente va a haber hasta, hasta el 0.2 entre aprendizaje porque este no va a llegar y le vamos a dar a entrenar y vuelvo cuando ya eh, bien ya acabó el entrenamiento solamente lo que decir es que no había seleccionado el... tenganlas en cuenta cuando cambian porque puede generar que no cargue como se dan cuenta el error lo ven a su terminal y aparezca un montón de de errores puede ser que haya ocurrido alguna mala configuración. Bien, una vez ejecutado, le vamos a dar a Generate. Estoy usando el nuevo y vamos a ver cuáles son los resultados. Y bien, como pueden ver, los resultados son mucho mejores. Hay dos. Y ya, eso sería justamente el tema de los embedding de Stable eh, Igual funciona con el Collab, el Google Collab, solamente de que tienen que tener en cuenta las carpetas moviendo los archivos. Y otra razón por usar esto es porque consume mucho menos recursos en la memoria, tarjeta gráfico, puede hacer tal vez un Dream Boot dependiendo de la situación puede ser un Lora también y bueno, eso es básicamente Texture Inversion de este último. bien luego por si quieren entrenarlo solamente en la nube, X motivo y quieren hacer eh, personajes de anime hay una versión especializada que se usa Textual Inversion TI. Habrán visto en la Genesis Civitai. Cuando buscamos modelos hay algunos TI. Ejemplo, el de Chinsuman. Tienen la palabra. Y eso se debe porque están utilizando este collab. Mm, hay un montón de explicación técnica. Pero lo importante aquí es que simplemente 
que hay, la, que hay la tarjeta gráfica, que todo esté funcionando bien. Eh, ahí te he explicado básicamente paso a paso. No hay mucha complejidad como tal. Y es simplemente ejecutar y esperar que cargan. Y acá hay un error común que suele aparecer y como igual les dejo, pero no les explico porque el video se nos haría muy muy largo. Y ahora un último que vamos a hacer es qué pasa cuando le doy algunos errores comunes. Bien, este, para ver los errores comunes voy a hacer un entrenamiento con este personaje de anime. Voy a dar a seleccionar y ahorita estoy utilizando el Anything 4.5 con su vibe. Vamos a crear un embedding que diga y le voy a dar 8 tokens. Una vez creado voy a dejar toda la configuración por defecto. Lo único que voy a cambiar es acá y le voy a poner que sea Bien, vamos a crear el embedding. Vamos a seleccionarlo el embedding y ahorita he creado este prom que va de acuerdo al y vamos a dejar todo por defecto y lo voy a dar a entrenar pero para este caso lo voy a dar 300 pasos solamente para que veamos se está cargando al parecer bien ahora vamos a generar el... las imágenes y bueno independientemente de su prompt puede ver que las imágenes son de muy mala calidad y esto se debe justamente a lo que les dije usar un modelo incorrecto tienes que usar los modelos bases que son el 1.5 el 2.1 el 2.0 el waifu diffusion y con ellos sí vas a obtener un resultado bueno o por lo menos y ahora vamos a probarlo 1.5 pero usando un by y creo uno especificado con by lo voy a seleccionar está bien correcto la dirección todo bien al parecer así que vamos a dar a, vamos a, dar a train y vuelvo una vez este grado y este finalmente bien ya acabó así que vamos a probar qué tal nos fue y aunque tal vez el modelo no es el más indicado para este prom vamos a ver más o menos los resultados bien, vamos a volver a ver puse el embedding equivocado bien como pueden ver en el embedding si bien las imágenes no se ven tan mal el fondo es normalmente un errático y en el rostro hay unas formas raras que se forman y esto es probablemente por el embedding por el por el by así que puedan tenerlo en cuenta usar el tanto el modelo de indicado como el by el que no tenga un bye para distorsionar el resultado. Y bueno, eso será todo por el video de hoy. Un dato extra es que en la parte donde se puede ver los entrenamientos, que es en Textual Inversion, te vas a la fecha actual. Y en este caso vamos a ver de los Furbies, que es lo que mejor nos ha dado resultados. Tenemos lo que son los embeddings, sus copias de seguridad que se han ido guardando, las imágenes que ha generado en su entrenamiento, de cómo al principio lo, lo, lo relacionaba con un búho a asemejarse más a un Furby, algunas configuraciones del entrenamiento y su texto al inversion log. Esto porque es importante porque nos permite saber qué también ha he hecho en aprender. Y acá cómo se traduce es que en 500 pasos, uh, en 6 épocas, ha he hecho en cada época 55 pasos, pero lo importante es aquí es en los. Tuvo un ratio de pérdida de aprendizaje más o menos del 0.8 y a los 1000 ya llegó a un 0.1, así que aquí está un poco más preciso en aprender. Llegan a relacionar los conceptos y si bien nunca va a llegar a cero, lo óptimo es tenerlo un número un poco bajo. Como a partir de 0.1 tal vez podría ser una buena opción. Ahora lo vamos a ver con el, la versión nueva. Y como ven, si bien tiene un ratio más alto al inicio, luego tiene uno más bajo. Y si este le damos un poco más de tiempo, puede ser capaz de generar imágenes mucho más precisas como ven en los ejemplos de Civitai. Y bueno, eso sería ahora sí todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado aprender un poco más de Textual Inversion y que el video no haya quedado tan largo. Así que si les ha gustado denle like, suscríbanse, denle la campanita para más videos y dejen sus comentarios para saber qué tal les pareció. Y qué más desean saber. Por ejemplo, quedó pendiente el tema de usar el Stable Textual Inversion. Que funciona bastante sencillo. Y lo puede usar cualquiera. Y bueno, eso sería todo. Así que nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.